আসসালামু আলাইকুম আজকে তৈরি করে দেখাবো অরেঞ্জ কেক আর এই কেকটা কিন্তু 10 থেকে 15 মিনিটের মধ্যেই তৈরি করা যাবে ভাবছেন কিভাবে তৈরি করা যাবে তাই না আসলে এই মজাদার কেকটি মাত্র 10 থেকে 15 মিনিটের মধ্যেই আপনারা তৈরি করে ফেলবেন তো চলুন দেখে নেচ্ছি এই মজাদার কেকটা এত অল্প সময় কিভাবে তৈরি করা যায় এর জন্য প্রথমে আমি কেকের ক্রিমটা রেডি করব এর জন্য একটি বলে 1 কাপ হুইপ ক্রিম নিয়েছি যেহেতু ক্রিমটা আমার ফ্রিজে ছিল তাই হালকা বরফ হয়ে আছে এর জন্য আমি এই ক্রিমটাকে প্রায় 1 মিনিটের মতো বিট করে নেব আপনাদের ক্রিমটা যদি নরমাল ফ্রিজে থাকে তাহলে এক্সট্রা 1 মিনিট আপনাদের বিট করতে হবে না তাহলে সরাসরি আপনারা পরবর্তী ধাপে চলে যেতে পারবেন আমার এখানে 1 মিনিট বিট করা হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে 2 টেবিল চামচ আইসিং সুগার দিয়ে দিচ্ছি এবং 1 চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি অরেঞ্জ এসেন্স এবার এটিকে লো স্পিডে বিট করব 2 মিনিট এবং হাই স্পিডে বিট করে নেব 4 মিনিট এই 6 মিনিটের মধ্যেই কেকের ক্রিমটা একদম পারফেক্টলি হয়ে যাবে দেখতেই পাচ্ছেন ক্রিমটা একদম হয়ে গেছে এখন আমি এটিকে ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি আর ততক্ষণে আমি সুগার সিরাপটা রেডি করে ফেলি অন্য একটি বাটিতে 1/4 কাপ পানি দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ অরেঞ্জ এসেন্স আপনারা চাইলে 1/2 চা চামচ দিতে পারেন আমি এই ঘ্রাণটা একটু তীব্র চাচ্ছি এর জন্য 1 চা চামচ দিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল চামচ আইসিং সুগার এবার এই মিশ্রণটা খুব ভালোভাবে মিশিয়ে একটি সাইডে রেখে দিচ্ছি এবার চলে এসেছি মূল উপকরণ দিয়ে হ্যাঁ ব্রেড ব্রেড দিয়ে আমি মূলত এই কেকটি তৈরি করব তাহলে 10 থেকে 15 মিনিটের মধ্যে কেক তৈরি করা কখনোই সম্ভব না এই ব্রেডের যে সাইডের অংশগুলো আছে সেগুলো আমি কেটে ফেলছি আর অবশ্যই আপনারা স্যান্ডউইচ ব্রেড নিয়ে নেবেন এই রেসিপিতে এই সাইডের অংশগুলো আমার লাগবে না এগুলো দিয়ে আপনারা চাইলে ফ্রাই করে খেতে পারবেন ময়দা আর ডিমের কোট করে তেলে ফ্রাই করে নিতে পারেন অথবা ব্রেড ক্রামস তৈরি করে নিতে পারেন এগুলো আমি রেখে দিচ্ছি এই ভিডিওতে আমাদের এটা আর লাগছে না এখন আমি এই রুটিগুলো দিয়ে মূলত কাজ করব এর জন্য প্লেটের উপরে আমি একটু ক্রিম মিশিয়ে নেছি এতে করে ব্রেডটা আর সরে যাবে না এর উপরে আমি ব্রেড দিয়ে দিচ্ছি এবং দিয়ে দিচ্ছি সুগার সিরাপ সুগার সিরাপ দেওয়ার পর এর উপর ক্রিম দিচ্ছি এবং আবার একটি ব্রেড আবার একটু সুগার সিরাপ এবং আবার একটু ক্রিম এভাবে করে আমি টোটাল চারটি লেয়ার তৈরি করব তবে আপনারা চাইলে টোটাল পাঁচটি লেয়ার পর্যন্ত করতে পারেন আমি এভাবে একদম পুরোটা কোট করে নিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন পুরোটা কোট করা হয়ে গেছে এখন আমি একটু কালার অ্যাড করছি আমি এখানে সাদা যে ক্রিম করেছি তার মধ্যে আমার আগে থেকে রেডি করা ছিল অরেঞ্জ কালারের ক্রিম সেটা আমি একসাথে দিয়ে বিট করে নিচ্ছি তবে আপনারা কিন্তু এই অংশে ফুড কালার দিয়ে তারপর কালার তৈরি করে নেবেন যেহেতু আমার কালার আগে থেকে করা ছিল তাই আমি সেটা দিয়ে কাজ করছি প্রায় হাফ মিনিটের মতো বিট করে নিলেই কিন্তু হয়ে যাবে এবার এটিকে আমি পাইপিং ব্যাগের ভিতর ভরে নজলের মাধ্যমে আমি ডেকোরেশন করে নেব প্রথমে আমি সাইড দিয়ে এভাবে ডেকোরেশন করে নিচ্ছি এবং মিডিয়াল থেকে এইভাবে ডেকোরেট করছি সাইড দিয়ে এইভাবে একটু ফুলের মতো তৈরি করছি আসলে কেক ডেকোরেশনের ব্যাপারটা পুরোটাই নিজের ইচ্ছের উপর ডিপেন্ড করে এটা দেখানোর মতো তেমন কিছু না আপনারা যেভাবে ভালো লাগে সেভাবেই আপনারা এই কেকটি ডেকোরেশন করতে পারবেন দেখতেই পাচ্ছেন আমার কেকটি তৈরি হয়ে গিয়েছে কেকটা দেখতে যেমনই হোক খেতে কিন্তু অনেক মজার আপনি যখন সার্ভ করবেন কেউ বুঝতেই পারবে না এই কেকটি আসলে রুটি দিয়ে তৈরি করা কেকটি যেমন স্পঞ্জি তেমন অরেঞ্জ ফ্লেভার একদম ভরপুর একটি কেক আমি কিন্তু এই কেকটির সাথে একসাথে আরও একটি কেক তৈরি করে নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা চাইলে কেকটিকে ঠান্ডা ঠান্ডা পরিবেশন করতে পারেন প্রায় আধা ঘন্টার মতো নর্মাল ফ্রিজে এটিকে রেখে তারপর পরিবেশন করতে পারেন এটি এতে করে কেকটা খুব ভালো মতো সেট হয়ে যায় আশা করছি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে মাত্র দশ থেকে পনেরো মিনিটেই কিন্তু কেকটি তৈরি করা হয়ে গিয়েছে এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন আমার জন্য এবং আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম